Assalamu alaikum kuma barkan ku da kasancewa da mu a dade na lokaci a cikin shirye namu na ina dalili shirye na dalili shirye da ke dan ku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki har ga tsaro zamantakewa da zumbar ilmin tara na shadantawa da kuma fadaka da ku da gashe mu ba ku da ma ku shiga cikin shirin da muku bayyana rayuwarku kan muhimman al'amuran da muke tattuna kai to a cikin shirye namu ne da yau da ni samu lisani zan gabatar zamu tattuna ne kai yadda zaben shugabannin jami'ar APC a matakan jihohi ya bar baya da kura kuma babban bakon da muke tare shi shi malamu Amun Saleh jigo da shi ma a jami'ar APC kuma zamu tattauna wannan a mudi da shi malamu Amun Saleh barkan kar shi ga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to ko shaka babu dai zaben jami'ar APC da aka gura na a jihohi ya haifar da wani al'amari da kusan ko shaka babu a tarihin siyasar Najeriya ba ta ba ganin irin sa ba inda jami'a mai mulki ta guranar da zababbuka a matakan jihohi a wadda aka zabi shugabannin jami'u jami'a daban-daban wadda kuma aka ringa samun a matsaloli a musamman ma dai a jihohi daban-daban inda ya hada da jihohin Kano, Ogun, Osun, Kwara, Lagos da dai sauran su a wasu guraren kuma an dage wannan zaben ne a wasu guraren wasu jihohin kuma kamar Abia, Yobe da dai sauran su an gudanar da wannan zabe har ma da jihar Nasara an gudanar da zabe buka lami lafiya ba tare da samun wasu korafe-korafe ba to za mu duba wadannan batu mu ga kuma ta yane ne wadannan rikita rikita da ake samu zai shafi wato makomar jami'ar APC din a zaben shekara ta 2023 shin wannan yana nuna cewa jami'ar APC ba ta koyi darasan da jami'ar PDP ta koya bane a lokacin da ta mulki Najeriya a na tsawon shekaru 16 ta yaza ya dinke wadannan baraka din wadda ta kullo kai a tsakani a yan jami'ar APC a yadda uwar jami'ar APC din ta bakin a sakataren ta na rubo wato John James Apano Dedehe ya bayyana cewa duk zababukan da aka gudanar in dai ba wakilan da aka tura daga nan headquarters dake birnin Abuja ba wato zaben haramtacce ne to wannan dai da sauran batutuwa duka zamu tattauna a cikin shirye namu dai na ina dalili ta da bakon namu mai sharhi ne kan alamar da kullun kuma shi ma dan jami'ar ta APC ne to malamu Amun Sale a kafin a kai ga zuwa wannan zabe na shugabannin jami'ar APC a matakan jihohi na san gudanar da zababuka a matakan ungwanni da kuma kananan hukumomi amma duk da haka din akwai zarge zarge da kuma korafe korafe da ake cewa an gudanar da abubuwa ba bisa ka'ida ba amma kuma ita jami'ar ta APC din ba ta dauki matakan da ya dace ba kamar da masu korafe korafe suke yi wajen ganin shi kan shi wadancan zababukan an daidaita an sasanta yan takara kafin a jiga wannan jami'ar ta zabe wadda aka gudanar rana a sabar domin ko sakamakon zababukan da aka yi a ungwani da kananan hukumomi su wadannan wakilan da aka zaben ne su ne kuma za su zabi shugabannin jami'a a matakan jihohi shin tun farko ya kakalli wadannan korafin korafin ma kafin a kai ga zuwa zaben shugabannin a matakan jihohi to jama'a masu kallon da saurare assalamu alaikum na farko dai wannan zabubuka da aka yi itikanta jami'ar APC ta kasa akwai kurakure da ta yi tun da zaben da aka yi na ungwani da kuma kananan hukumomi ya zama tautuwa ya zama zakarin gwajin dafi a ga ina kurakure shi ina za a gyara kuma me ya kamata ai domin don fara zabe na kasa gaba na 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 na, na jaa gaba mm. amma duk da haka wannan korafe korafe ba a ba a ba a ba a ba a dabbafe su ba an yi maganin kurakuran mai mm. kuka an share musu hawaye wanda ya mai haki an bashi hakkinsa sai aka ci gaba nan da nan aka zo ga zabe 
na majalisa uh, majalisa jaa ta APC din to ina ga anan ma jami'a APC ta kasa ta yi kuskuri domin shi kwamitin da aka nada na tsohon gwamnatin jihar Musar Abdullahi Adamu wanda zai bi saro da kadin masu orafi an gaba shi ne bayan zaben local government din da aka yi na party wanda kaga su wadannan ba samu sun shiga da karasu ba an musu ma an magance musu abin da yake da musu kuma ita jami'ar APC kullun akwai bukatar wasu tsararu wanda suke kankangewa su ga cewa sun ci gaba da dama yanda suke so a cikin jami'a amma ba da yanzu ai in dai akwai doka a jami'a a ce a jiha ai zabobbu ka guda biyu daya a wannan unguwa daya a wannan unguwa kuma jami'a ita headquarter ta kasa tana ji tana gani ba ta tsawatar ba kafin sakamako ya fito to ina gani akwai rashin adalci da kuma rashin sanin maka amma aiki da ita jami'ar APC ta kasa to ya ka kalli jaban da shi gwamnatin jihar Yobe kuma shugabar gwamnatin jami'ar ta APC mai malabu ne inda ya bukaci ƴan jami'ar wato da su a jerin funan zabe a gura na da wadannan zabobuka cikin san juna da hadin kai ba tare da nuna a wato san kai ko kuma wato pp ta muradun kashin kai na siyasa fiye da muradu na ita jami'a din shin wadannan kalaman nasa ya kalle kalaman nasa duba da kuma irin abubuwan da suka faru bayan yayi wadannan kalaman to ka san mu in najeriya magana kadai ta fatar baki ba ta isa tana ba akwai matakai da yake ta a dauka a kasa wanda za a tabbatar da ya dace da abin da ya ga mutane nasiyar da mutane misali in dau jihar Kano eh bangaren sun zartar da zaben chairman na chairman na party a wata unguwa a Kano dai bangaren sun gabatar da zaben su a wani bangare na 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 birnin Kano to kuma a wannan lokacin ita jam'iyyar headquarter jam'iyya da shi chairman mai malabu ne yana ji yana gani ai da nan take sai a dakatar da bangaren da ba su da wakilci na na uwar jam'iyya ta kasa sai a ce kar ku bude sakamako amma sai aka zuwa ido kowa ya je ya nadi hannun sa su headquarter ta na Abuja suka bar sai da aka yi zabe har aka ce Alhaji Ahmad dan zango shine chairman na APC na Kano. Ke nan can bangaren kenan. Nan can bangare. Alhaji Abdullahi Abbas shine na dai bangare. Ai da tunka a fadda sakamako ya kamata a daki ne. A ce ku dakatar su ga yar sanda a dakatar da na bangare kaza su ba su da asali ba su da eh 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 ga kamar hotun da muka samu a mahallin da aka yi yunkurin za a yi zaben na su bangaren malam Ibrahim Shekaro jami'an DSS da na yan sanda su je sun hana gudanar da wannan zabe din sun wato tarwa da wadda da suka tafi mu gudanar da wannan daga bayan ne wasu rahotanni suka bayyana cewa an tafi wani waje har an gudanar da wannan zabe an zabi shi a Haruna dan Zago din shin irin 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 wadannan abubuwa gashi wakilan zabe daga shakkwata ga inda suka je ko kuma ga inda kuka je shin ta yaya mutum ta yaya za su iya wato bayyana wato gaskiyar sa akan wannan turka turka da ake misali gashi dai inda su a hukumance da kuma hukuma zabe ta kasa mu zaman kanta wadda ita ce za ta sani idanu wadda zabukan da aka gudanar kuma idan bata ba wakilanta ba su je ba su halarci taro ba ba su kuma amince da taron ba to ko an yi zaben za a dauke shi a matsayin haramtacce shin ya aka yi irin wadannan abubuwa suke faruwa duk da cewa akwai dokoki da ka'idoji to an yanzu abin da yake fama da shi shi ne bangaren su malam Ibrahim Shekaro su ma suna tuce cewa sun samu wakilci daga headquarter jami'a ta kasa su suka tabbatar da cewa an yi zabe bisa ka'ida an yi zabe bisa gaskiya su ma bangaren gwamna Ganduje suna tuce cewa su ma sun samu wakilci daga hukumar zabe da kuma sun yi zabe sahihi na gaskiya to kaga abubuwa ne ma bambanta to amma a samu wakilai da su je can bangaren su je can bangaren a lokaci guda kuma misali to shine eh daga cikin su da yana da yana da gaskiya eh kuma ba shi da ita kuma gaskiya wanda duk ya hada wannan likici inda aka samu wannan zabobuka kashi biyu ita ce uwar jami'a ta kasa ya kyautatun azal ta dakile wanda ba su da tushe 
ai magana abu kuma su dss da kuma yan sanda ni jihar kano mun dauki jihar kano kai daga cikin wadan discuss faru abu ba ya wani akwai jihohi daban-daban da wani abe fara da zamu dan tattaura wanda jihar kwara ma inda ake ganin shi kanshi a lai muhammad to minista na wato was alabarai shi ma bangaren shi sun gudanar da wani zabe bangaren gwamna shi ma sun gudanar da wani zabe muka shi me yake nuna wajen mai APC ne dubun ko lokacin da jami'ar AA PDP ta shekara 16 da tana mulki duk da irin zarge zarge rashin gaskiya da babaki da da murdi da ake jami'ar PDP amma ba a fiya samun irin 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 gudanar da wadannan zabubuka wato a gurare daban-daban kuma a wadda ya kamata a kuma yi lokaci guda musal matsalolin da yake fuskanta APC ita ce ta san kai kowa so yake tasiri tasirin da kuma kowa yana hari 223 saboda idan ka mallake jami'a kai za ka kana da tacewa wajen tsaida dan takara na gwamnati na sanata na dan mulkin wakil da zai sauran su dan haka wannan hawma hawma da koko da ake yi so ake a mallake shugabancin jami'a saboda idan zo 223 wata ila a cikin wadanda suke kokarin su kafa yan takarar su akan kujera zai zai yar suna da buri su tsaya zaben gwamnati ko na sanata shine wannan kawai APC tana da matukar san kai muna jami'a tana da mutane wanda suke da matukar san kai su mallake madafun iko to to jahar Kano na daga cikin ita ce ma babbar jaha a arewacin Najeriya a daidai lokacin da jahar Kano na ta gudanar da nata duk da yake dai ba za a darasa wasu korafa korafa amma dai na jahar Kano ya munana tunda har jami'i jaha ce da kusan jami'in adawa suna da karfi misali in muka kalli tasirin a tsohon gwamnatin jahar Kano a sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wato ko a wancan zaben da aka yi na gwamnati ma haka aka yi ta kankan kan kunnun doki tsakanin jami'ar APC din da PDP kafin har ita hukuma zabe ta ayyana cewa jami'ar APC ne ta nasara shin wannan ya ka kalli makomar jami'ar APC a jahar Kano duba da cewa shi ma fa mallan Ibrahim Shekaro yana da wato karfi a siyasance kuma yana da magoya ba kuma wata kila da shi dai da wadannan magoya ba su suna iya kawo jami'ar APC din matsala in har ba a daidai ta wannan al'amarin ba gaskiyar magana APC ne ke ikusun jahar Kano karkashin shi gwamnati gandoji tana cikin rikici gagari ne wanda kamar yadda ka ce in ba an yi maganin wannan rikicin ba to na tabbata in ba kaddara ta Allah ba jihar Kano za ta za ta APC za ta rasa jihar Kano akwai jami'in adawa da ka fada musamman PDP tana cin diddigen su kuma mai yiwa su ma wadanne idan ba a daidaita da su ba su ma za su ya balle wasu ko su ka fada su jami'ar ko kuma su shiga cikin ɗaya daga jami'in adawa dan haka babban aikin da yake gaban har kwatar jami'a ta ƙasa ita ce ta daidaita tsakanin bangaren Malik Ibrahim Shekaro da bangaren gwamnati Gandoji a daidaita a sa maslaha domin a dunkule a tafi lokaci guda in ba ya haka ba wannan baraka za ta dore har 223 to bar mu dan gusa gaba ita kanta ma jahar Imo an samu irin 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 wadannan matsaloli din inda tsohon gwamnatin jahar Sanata Rotus Okorata da Mugaya bayan sa su kama wato sun kawar cewa halaccen wannan zabe din a yayin da aka zabi Dr. McDonald Ebere a matsayin dan takara wadda aka nuna an amince da shi amma duk da haka din an zabe shi din ma wadda karkashin wato bangaren shi gwamnati Hope Uzaduma duk da haka din akwai wani bangare na Daniel Nwafo wanda su ma suka yi kekas kasa ce a'a shi Daniel Nwafo din shi da shugaban jami'a din shin arin da samun irin wadannan irin jani'in za ka mai tsakanin mugaya bayan jami'a mai mulki dama idan ka dauke jihar Kano jihar Imo ita ce take ban ka ba irin rikicin rikicin siyasar nan saboda shi tsohon gwamna sanata yanzu wancin sokoroca ya ja tun ga da jama'arsa shi ma gwamna Uzodinma shi ma ya ja tun ga ba sa ga amici ji dan haka abu ne bayyanai wannan bangare yana nasu sha'ani wannan bangare yana nasu sha'ani jami'a cewa da a Imo a jihar Imo kwata kwata ba ta da hadin kai APC dama kuma ya jihar Imo da kasar Imo gaba daya ba ita jami'a APC ba ta da karfin da ya kamata ta samu kuma da wannan rauni da ya faru na gaba da rashin jituwa na manya manyan shugabannin jami'a 
shi ma wannan ba karamin koma ba bane ga jami'ar APC to in muka kalli rikicin siyasa na cikin gida tsakanin shi tsohon gwamna a rotes okorata da kuma shi a Hauru Zaduma shi baka wani akwai gazawar war jami'a din har ma da shugaban kasa ba hari wajen kasa daidaita wato dan al'amura a sasanta wadannan manyan giwaye na jahar wanda in ba wai sun hada kai bane ana ya samu na kasu ko kuma a samu matsala wajen nasarar jami'ar a 2023 to ai da ma kaga yanzu kullun ina jaddadawa sannan ta kan baci daga wajen liman ne ko an so ko an ji shugaban Muhammadu Buhari yana da kaso mai tsoka cikin wannan rikici rikici da ake ba ma da shi shine shugaban jami'a shine uban jami'a kan a gangaro kan chairman na jami'a dan haka shi bai taka rawar da ya kamata ba ya ja jiki ya yayi shiru ya zuba musu ido baya tsawatarwa baya cewa komai to ka ga ne wadannan abubuwa halin ko in kula ina tsammani ba zai yi haifa wa jami'ar APC dan mai ido ba duk da cewa idan ya sauka a 2023 shi ba zai taka ra ba amma ya ke to ka bar wani abu da wani zai gada akan aikin da kai nada to to a wannan da yadda yana zuwa ne a daidai lokacin da ake gani shi kai shi ma shugabancin jami'ar ta APC din a matakin tarayya wato shi kai shi wato yana kwanga bakon baya ne wato ana ta an sa samu rigingi mu sosai bayan da kotu ta dakatar da shi tsohon shugaban Adam Tsoshu Mole da yadda committee zartawa suka hadu aka sallamu can committee na Adam Tsoshu Mole aka kafa na rubun kwariya wanda shi mai malabu ne ke jagoranci shi duk da haka ba ana ganin wannan committee da a ce akwai shugaban jami'a mai karfi ba wai na rubun kwariya ba wata kila da ba iya samu wadannan matsaloli da ake fuskanta a jami'ar APC ba shi da ganjan ne aka bar abu wannan suke tafiya haka ba tare da samu shugabanci na kwarabu ko ko dai ya ka kalla al'amura wannan abu wanda suke faru a jami'ar APC babu abin da ya kashi bacin san kai saboda ita shi kansa wannan zabe convention national convention da za a yi inda za a zabi da tabbatattun chairman na party na kasa da da secretary da sauran manyan masu rike jami'u an sha sa lokacin za a yi ana dagawa to ni abin da nake yi tsoro shi ne wannan committee ruƙon kwarewa karkashin gwamnati mai malabu ne ina fata tunani na ya zama ya saba da abin da zai faru nan gaba kar su ja lokaci a kara musu ta shida a kara musu ta gwakar har su lallaba har su kai lokacin da za su yi da yan takar kawo wanda wannan abin ba karamin illa zai ja APC ba za ta yi rasa komai da komai na kujerun zabe dan haka ina fata shugaban kasa ya hoba sa ya tabbatar da cewa chairman mai malabu ne ya addama da zabe wato national convention inda za a zaba tabbataccen chairman na party da national secretary da sauran manyan ofisoshi shi ya hanya daya daya da ya kamata a samu domin jami'ar ta cigaba da rayuwa to to bari mu kalli yadda minista ce guda bi na gwamnatin Bahari a wanda su ma suka fada cikin wannan a sato kasa ka tsida aka gudanar na magana wadannan zabuka mu kalli gwamnati Raub Adek Boshola a a okay minister Raub Adek Boshola minister ne na har kogin cikin yarda kuma tsohon gwamnati ne na jahar a Osun mu kalli kuma shi kan Shilai Muhammad wanda minister ne a gwamnatin Bahari amma duk da haka din shi ma fa sai da ya ja daga da gwamnati so da har aka samu wato zabuka guda bi a lokaci guda shi wannan na nuna gwamnatin Bahari kamar babu wato kamar mai tsawatarwa ne har irin ministoci a gwamnati amma su ma za su gaban kansu kawai su saba irin wadannan dokoki da ka'idoji din misali ai samun fadi kara na mai tsawatarwa saboda ko a junan su ministocin suna da irin nasu bambanci bambanci wanda babu wani tartibi mutum da ya tabbatar cewa tsakanin da wani da wani a yin sulhu kaga yanzu shi tsakanin a Nayi Muhammad ministan ya da labarai da shi Abdul Fattah gwarnan jahar Kwara sun ji ba basu a ga mun cije sun ji ba basu a jituwa kai suna ja da kuma 2019 an hadu tare an yi aiki a cikin nasara an yi aiki to amma wannan zaben da ake na na chairman na party a jahar Kwara ya bayyana ya fito kwaro kwaro ga mutanen kasa cewa mutanen na ba sa jituwa wata jaha ma da ake zargi da shi ma irin wannan ministan ya kaka ba musu chairman wanda 
asiti chewa ba shi suka zaba ba shi ne jihar Bauchi inda mala adama da mu suke zargi cewa ya kada ba mu su chairman wanda ba shi ne suka zaba ba to kaga irin wadannan abubuwan da minister zai je jiha ya bude cewa ita da ke nan ba zama tabbatar ana da samun takun saka ni tsakanin shi wato bangaren ubanana da wato manyan jigajigan jami'ar da suke son a zabe ubanana da kuma da shi dan takarar da yake so wato Alimi Sawwa da shi Adamu Adamu yake so duk da yake wannan dai ana iya daidaita wannan al'amura amma dai me yake nunawa a siyasa a nan gaban misali kamar yanda nake fada kullun ita APC abin da ya ja musu wannan rikice rikice gari ake 2023 APC za ta ci gaba da mulki dan haka kowa yana kokari ya kafa yaran sa ko kuma aminin sa a kujin da shugabanci saboda shi idan an zo tsaye da yan takarkare a primary ya daure musu gindi a bashi kujin rawo tiket na gwamna ko a bashi tiket na sanata ko makamancin wannan duk wannan kwaɗayin ne da zumudi ka samu mutumin kakan chairman saboda sai yanda kai da shi saboda kai ka kafa shi dan haka sai kidan ka ne rawo da zai taka daga kidan da za ka matsani shine kawai wannan kwaɗayi ne da zumudi kawai a doctor amma shirin da shugaba Bahari yayi misali wasu na ta korafin cewa bai ce komai ba bai tsawatar ba shin baka ganin kamar ya nuna diplomasiya da wata kila inda zai fito ya nuna sai tunda a matsayin sa na uba kusan kowa da kowa na shirin in yi fito ya magana sai zamana yayi da injini ko kuma a ga cewa ai bai nuna da taku ba to ai mun saba da shirin shugaba Buhari so dia za al amari mai muhun da tsawo ta sai shuru abin sa ya kai makawai ya daya jefe ɗaya na kallon mutane sai rikici wannan mun saba da shirin sa amma dai ai ba mara wani baya zai yi ba zai ce ya chairman ya ce a a chairman kai kuskure kamata ya kan abin da sakamako misali a jihar kuna ko jihar kwara ka ce to zabe da aka yi ka za ba tabbatar ce bane kai ku kuskure ku fitar zabe a ga yan sanda su su dakatar da su waɗannan da suke da tushe su kuma su ci gaba da zaben su idan tsaye da mutum a zabe shi ko a zabe dai candidate din wannan ya rage su wannan bangare tsaye da mutum an san fitar da dan takara to amma malam amma sali baka ganin jami'in siyasa a su ma suna takarar gani misali sauran jami'in adawa wajen kasa nuna jajircewa da nuna cewa su ba fa za su iya takarar gani shi sa ma gaba da alƙiblar ta koma tsakanin jami'ar APC da PDP dama ai ka san ita siyasar duniya gaba da da yake gani tan wato tankade da rere ake mata jami'u guda biyar ko shida ko bakwai ko goyen ko fi da haka za su fara takara amma yau da gobe yau da gobe yau a demokradiya mu kusan shekar ta 20 da wani abu muna yin ta 22 kaga a shi mutanen kasa sun tankade sun bakace sun rere sun fid da wadannan jigajige guda biyu dan haka duk abin da za ka ga an samu a a a, a jami'a a kuje da mulki daga jami'in ne su ne za su haifi kana gani amincewar ɗan Najeriya ne yasa wadannan jami'i biyu suke takarar gaban hatsi a siyasance ko shaka babu mutane ɗan Najeriya su ne suke zaben su ko za PDP ko za APC amma kuma suna ganin baba kira ne da suka yi da kuma karfa karfa shi da yasa har su biyun kadai ake jin dures a wannan siyasa da ake gudanar ai ba wani karfa karfa su kansu in najeriya za ta ga cewa idan an fid da sakamakon zabe an fid da yan takarar zabe za ga pdp ko tana da dan majalisa biyar apc tana da bakwai ko da wuya in ba a kasar ilo ba da ake samun jami'a irin su abga suke fid da dan takara ko sanata na biyar bude a wasu lokutan ita ma ta kan dan takarar gaban hatsi amma mun taka kara bare ya karya tana da rauni kwarai to su kila ko saboda rashin kuda ɗaya ne su wadannan manyan jami'i biyun sun fu sauran kuɗi kuma kusan kuɗi shine kin suke yin siyasa shi sai aka fi jin ɗuran su to amma ya kasa ita kanta ainihin tana ba su kuɗa ɗaya na kanta na ƙa'ida duk janda ya kawo tarjista akwai na kaso na kuɗi da yayin da take ba su amma kuɗa ɗaya na ake kashe a lokutan zabe ai kuɗa ɗaya ne da sun ma wuce hankali ma misali tunani saboda za ga kuɗa ɗaya ne ma sai yanda su kuma ita kanta kuma zabe din ta gaza wato ƙayyade da kuma tabbatar da dokar cewa kowace jami'a ga kuɗin da ya kamata ta kashe a lokutan zabe gaskiya ne 
wannan ya taimaka wajen shigo da wani magana da kace ita kanta hukumar zabe ta kasa kayyade nawa ya kamata a kashe ta kai shugaban kasa ta kai gwan ta kai dan majalisa nawa ya kamata a kashe bisa doka wanda muna da dokar da ta kayyade wadannan abubuwa to amma kuma bisa wani dalili ita ainihi ba za ta iya tabbatar da wannan zaben ba kuma wani abu da ya kamata a sani shine cewa wadannan kudade aka sari dan takarar su ke kashi a kansu mafi yawa duk da cewa eh jami'a tana ba da wani kasu daga cikin abin da ake kashi amma dan takarar yana kashi kudi mai yawa kai mai ci zabe ko na majalisa ko kuma na na gwamna to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidar radio da television na Liberty da kinan barin tarihi Najeriya na Abuja kuma muna tattaunawa ne da malam Mahmud Saleh mai shirin alamar da kullun kuma jigo a jami'ar APC wa muna tattauna ne akan zaben shugabannin jami'ar APC a matakan jihohi inda ya bar baya da gura za mu je hotar da lokacin mun da za mu ci gaba ku da kace ina dalili Babu wani malamin ina tsara nan mutawa da annabi ya rabu da shi yasa da rana. Duk malamin da ka sani a duniya shi ya rabu da annabi ya kace da rana. Da kai musu bishara da aljanna ma ba sunan shi a ciki. Kuma a musulunci mun yarda wadannan goma sun fi kowa daraja. Adabi ko sadaka ne. To taimaka ma mutumin da ke kusa da kai ya fi lada sama da wanda ke nesa suna cikin yambu ko lata ko can kasan gidan wuta kuma ba za su samu wani mataimaki da zai taimake su a wannan lokaci ba ina dalili tun rabu lokaci a cikin shirin namu da ina ina dalili inda muke tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi wato zabubukan jami'ar APC da aka gudar a matakan jihohi inda ya bar baya da gura inda aka samu rahotanni a marasa dadin ji inda aka gudanar da wadannan tarika a gurare daban-daban wadda kusan hakan ya saba ƙa'idoji da kuma dokoki na jami'a da ma na kundin tsarin mulkin kasa to mana mamu sali a jahar lagos jahar ce ita ce babbar cibiyar siyasa na yankin kudu maso yammacin najeriya a ita ma dai an samu wadannan a matsaloli inda a jahar lagos din aka samu a dan takarar chairman da aka na shugaban jami'a don wato colonelus ojelabi wadda shine aka zaba a ko da yake duk da gudanar da wannan zabe da aka yi a matsayin ita gwamnatin jihar Lagos wato gwamnatin ta jami'ar APC amma sai da aka samu wasu wadanda su ma suka kira kansu wai Lagos for Lagos movement wadanda suke ikrarin cewa su fa sun lashi takobin sai sun wato kwace tasirin jami'ar APC daga hannun jagoran jami'ar a wato Aswaji Bola Ahmed a Tunumbu shin eh irin wannan abu ya faru banda jahar Lagos jahar Oguma an samu a wato irin wadannan tarkatarka da aka wajen gudanar da wadannan zabuka guda biyu inda bangaren gwamnati da ku a biyu din da kuma na 
wanda ya gaji shi wato tsohon gwamnati a ibi kulle a motsin na ma da duka an samu wadannan turka-turka ana ganin Asuaji Bola Ahmed Tinubu shine jigo a siyasar ba ma jihar Lagos ba a wato kasarar ba gaba ki da shi ya kai kuma nan kanu balan da yake fuskanta din a gabanni zaben shekara ta 2023 wadda ana ganin wannan ita ce yar mununiyar shekara ta 2023 a inda misali be iya wato tabbatar da akalar jam'iyar a a hannun sa ba ina ga ko maganar neman takar shugabancin kasa shin ya ka kalli wannan misali kalo bale da yake fuskanta to a halin yanzu asuwa jibola ahmed tinibu a kasa ya rabawa a yanzu ba da yashi ba za a rasa yan tsaro ba masu rauni da za su fito su ce bamu yadda ba wanda dama siyasa ta gaji haka amma su yi tasiri ko su ji su na su zaben kamar inda aka a wurare da muka tattauna da su to da wuya fa ga misali ga shi an yi a jahar ogun da osun duka an samu wato tarika daban-daban muka manta wato daban-daban wadanda suka farraga eh amma wai na kuzance Lagos da ka bar bayanin ta da wuya za a samu mutun daya ko kuma kungiya daya da za ta yi ce za ta zabe daban ban da wanda gwamnatin jihar Lagos ta yi wanda shi Ahmed Tinubu yake da iko da ita kuma a jihar Osun da sauran wurare da suka yi su ma suka zabe yan chairmani bibiyu wannan ina ga dama ita siyasa kullun ta kan zo da haka ba a rasa mutane ko bisa ra'ayin kansu bisa ra'ayin su su ce ba mu yadda ba mu ma zan yi namu zaben ko kuma wasu mutane su ingiza su ta hanyar ba su kudi su zama yan tawaye su je su yi na su jam'iya su yi na su zaben daban wannan akan samu haka kullu ne a cikin siyasa to a ko kuma wato kungiyar da take kiran ta kan suwaga wato wato kungiya ne mai fafutar ganin ta nema wa shi bola Ahmed Tinubu wato a tasiri a siyasar wato yayi tasiri a shekara ta 2023 su ma dai sun kaura cewa wadannan zabuka da aka gudanar a jahar Ogun duk da yake jahar Oyo an samu matsaloli inda ba a ma iya gudanar da zabukan ba an dakatar da shi jihar Taraba ma'ani shin duk da haka dai abubuwa alƙalma sun karkata fiye da aka santa a da wajen ganin al'umuriyar bawa suna magana da yau daya suna busa shirewa su tare su gudu tare su tsira tare shin hasashen da ake cewa ba taimakin shugaban kasa karfe 7 shi banjo da kuma gwamnatin jihar Ikiti a Kaide Payini shi su ma suna shinshina wannan a takara shugabancin kasa a 2023 din shin ana ganin fa wannan na daga cikin abubuwan da ke kawo rarrabuwar kawuna a tsarin siyasar shiyar a kudu maso a yammacin Najeriya shin ya kai ga wannan batu dan maka mai da nishi tun farko mutanen da suke adawa ciya za su ko kuma suka gudadar da nasu zaben ba za su rusa goyen bayan wasu mutane ba wanda suka ba su kudi domin su yi nasu zaben su tabbatar da cewa an yi adawa wanda gwamnatin jihar ko kuma wanda shi shugaban jami'a na 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 yankin ya tabbatar a yi shi saboda kamar yadda ka ce akwai mutane daga yankin kasar wanda shi a suwaju kamar musamman mataimaki shugaban kasa shi ma yana burin fa ba zai ka samun burin neman kujerin shugaban kasa ba yake bai bayyana ba kuma burin cewa bai bayyana ba amma na tabbata kamar yadda yake a amurka mataimaki shugaban kasa shi yake hopa sa ya gaji mai gidan sa to na tabbata shi ma a yemi osibanjo yana kokarin da cewa ya gaji shugaban buhar a 2023 ina ga wannan buri da wannan manufa takan sa wasu mutane su ce za su yi zaben saboda su mallake madafin mulki na jam'iya domin a tabbatar da dan takarar su a tsaida shi eh to to malam amma sali muka kalli kalaman da shi mai mala gudne tun kafin ma a gudanar da zaben inda ya bayyana cewa yan jam'iya ya bukaci yan jam'iya da su fifita muradin kasun kansu a da kada su fifita muradin kasun kansu akan na jam'iya gashi kuma abubuwa da ya faru kusan kowa fa yana kokarin ganin 
tun da fawa ne shi samu ake samu wadannan a matsaloli din shi kan shi ma a ita kanta jahar akwa ibam shi ma gwamna a jams a kwabiyo a kwabiyo shi ma dai ya shiga cikin wadannan rudani inda bangaren sa da dai bangaren an samu wadannan a matsaloli shi ne tasirin jami'ar APC a irin wadannan abubuwa da ake kan shi chairman mai malabu ne a wato kamar ya rasa kaifin fadi aji ko kuma ya kasa daukan matakan da ya dace ya dauka in ba kawai yayi magana da fatar baki ba kamar yanda yace kuma magana da fatar baki a irin wadannan abubuwa ba sa tasiri ana bukatar a dauki matakai misali kamar zaben da aka wurare da aka samu chairman biyu a jihar ka akwai da chairman mai bidin wanda aka tabbatar ba shi bane na gaskiya wajen ya sai ta sanar da yan sanda da DSS cewa zaben da ake gudanar yanzu a dakile shi a tabbatar da wancan shi ne ya ba da sanarwar cewa ya zabu wani wadanda a tarwatsa su saboda samu jami'a daya kuma dan takara daya da haka ga rashin daukan matakai da bangaren mai malabu ne kawai fada zai yace da Allah ku fifi da muradin jami'a akan muradin kawunanku wannan ba zai tasiri ba ana bukata a tabbatar da ana zaune ana cikin yanayi na shiri tunda zabe yake a kasar nan abu ne ba na wasa ba ya tabbatar da cewa ana jin labarin jami'a jami'a daya amma zabe biyu sai a dakilar da wanda ba shi da amfani sai kuma a ci gaba da wancan da to daddai wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da zaben shekara ta 2023 dai ke kara karatuwa shin bayan gudanar da wadannan zaben bukatun ita kwar jami'ar APC ta bayyana cewa duk zaben fada aka gudanar ba tare da da cewa za a sake wani wani committee na kuma daidaita yayin jami'a kenan kuma gashi ana gab da kosan shiga shekarar da za a fafata siyasa misali 2022 eh amma dama akwai committee cikin jami'a ƙarƙashin tsohon wajen jannasa ma Alhaji Abdullahi Adamu wanda shine committee da zai daidaita tsakanin yan jami'a abinda da so ayi da tun jiya party ita yar kwata jami'a ta APC sanan ƙasa sai ta bada sakamakon zabubuka da aka yi a kasar gaba da tunda sha shi daga wata wannan wata aka yi zaba su bada sanarwa cewa sakamakon da yake nuna daga jihar kaza uwar jami'a ta tabbatar da walwa ne shine sahihin shugaban jami'a jihar kaza walwa ne shine sahihin shugaban jami'a amma kaga yanzu an bar mutane da kamaka ne yanzu misali kamar jihar Kano wasu na cewa umar dan za Uh, Harun dan Zago, Ahmad Harun dan Zago shine jami'a, shine shugaban jami'a su. Wani bangare su ya ce a'a, Alhaji Abdullahi Abbas shine shugaban jami'a su. Kaga ita jami'a ta bar mutane kawai suna ta jayayya a junan su. To a kasar jihohin da aka yi aka yi zabe irin wannan da yake da chairman guda biyu, haka ake ta jayayya na. Yake tun ce da daddare, party ta bada sanarwa cewa jama'a ga sakamakon cikakke na shuwa ga bannin jam'iyar mu a jihohi sanadin zaben da aka yi jiya sai ta fid da list na mutanen da uwar jam'iya ta yadda da shi amma kaga ta yabris ai shiru an nabe hannu ana kallon kawai al'amari ana bishi wanda bai yi zabe ba a hukumar mutum Abdullahi Adamu sai ta shiga da kara yau litinin wajen wannan committee ci a'a mu wannan da aka zabe cewa mai yadda ba saboda bai biya haraji ba bai yi rizana ba da kujerus na wucin gadi bai yi kaza bai kaza ka hujjojin su in hujjus hujjus ta ingantar da wannan committee a sake wannan zabe a sake wannan zabe amma kaga wannan jami'a ta yi shiru kawai ta zuwa ido ba ke gani to ne mai ba ka gani zai iya zama tamkar a ga mu da katar da jami'ar PDP za ta yi misali in ita APC din ta gaza warware rikima ta cikin gidanta wata kila jami'ar PDP ta tsinci da mai akala ba ma wai a jihohi ba har ma da kasa baki da to ai a a saboda ita jami'a PDP a yanzu dai ita kanta tana da irin na ta rauna na farko ba tartibin shugaban jami'a wanda aka aminti da shi 
duk sassan biyu suka amince da shi na bi suna rigima shugaba kasa ya fito daga kudu ko ya fito daga arewa eh amma sun bi da ta dan takara ya fito daga arewa har ma yan arewa din sun hadu an tsaye da tsohon minister mr ayu a matsayin shine halassan dan takara daga shiyar kudancin najeriya eh shugaban jari'a to amma akwai bangare da kuma bangaren arewa din suna jariya da wannan shugabanci kaga ita kan ta je eh pdp bata tsarkaka ba da irin rigiman cikin gidanta kuma yanzu pdp tana da matukar rauni in ba sun samu dan takara indantacce ba wanda aka tabbatar da lagartar sa wanda zai goga da apc domin ta su mallaki a gwamnatin tarayya zai musu wahala yau to abu akwai masu ganin cewa da jami'in taku ta apc da pdp din tamkar dan juma ne da dan jimai babu wani bambanci yadda jami'in pdp ta kasa kasau ku ma jami'in ku ta apc din ma ta gazama wato daukar matakan da ya dace ta gazama fiye da kamar ita jami'in ta pdp din eto wato kullun akwai wata kare magana za su ke cewa da baki ga da baki baki to kaga ba samu fara fara kuma to tunda dai a ce da baki gwanna baki baki ai tai magana baki baki nan me zai hana ABC da budau ta ce fari kawai ba shi ke nan misali a gaban bangi a duk muna da talaucin farin ne shi yasa a duk jami'in a duk dan takarkarin muna da talaucin faru farin to kaga dan haka wani lokaci mutane ba su da zabi ne sabon shekara 16 ga karshen mutum PDP din na mutane sun azabtu duk da cewa wani shekara shirin da shugaba Buhari yana yi azaba da muke sha a yanzu ta dinka wacce saboda wahala da tsada da fintitunu da rijin tsaro da ake fuskanta amma muna sa rai wata kila in muka ci gaba da yi tunda wani shekara ta gushi shugaba Buhari yayi su kuma shekara 16 amma shekara 16 din na su yi abubuwan da na asha to amma muna tsammani wuki ne yan shugaba Buhari ya shi hada shekarar takwas ya tafi inda zai tafi wanda zai zo bayan sa wata ila shi ya dan sassauta abubuwa ya gaggara abubuwa ba wannan cewa za a change za ku ji dadi za a kawo kaza irin wannan babatin na na yau dara ba kowa zai so ne to amma malam mamu salaka har mu bude ila in tarawa ga masu kallo da sarari ana ganin ta kawo najira su ma fa suna takarawar gani wajen ganin dab wato dabar da al'amura wajen kasa yin amfani da hikima su ce to ai tunda APC da PDP sun gaza su ma su kada su kawo ta jami'a daban wanda za ta yi fuddi ina jira a tudun mutsi da a kowane lokaci su ma ta na kawon kwadayin abun hannun jami'ar PDP suke ko kuma jami'ar APC shi sa ma gaba daya duk dan makin zagayen da ake da analyze tsakanin jami'ar APC da PDP in kaga mutum ya canje shiga to ko da daga APC ne zuwa PDP ko kuma daga PDP ne zuwa APC ba a yin canje shiga a fita a je a kafo ta jami'a mai aqida a fito da ita a ce talaka su zo su yi shi mai ke kafa ka siyasar Najeriya kar ka manta a 2014 hmm lokacin da zai zabe ni 2015 jami'ar PDP tana cikin jami'in da jami'in da aka tsane ta tsana ta mutuwa sai jami'u suka hadi kai wajen guda uku da NPP da ita ta binna NPP yawa da CBC yawa suka hadi wani bangaren abga ma duk an hadi da yawa suka haifar da APC da haka yanzu zabe da saura sauran shekara 1 da wani abu ba na fudda rai akwai sabo jami'a da yan najeriya za su fito da ita wadda za ta adawa da PDP da kuma APC kuma za ta sa sai har mutane wanda za su yi rike amana kuma su inganta rayuwar da yake ciki kaga a dubu biyu da goma sha lokaci shuga ba har ga tsayin shi takara a gani muke idan ya zabe yau shugaban kasa a jama duniya za mu zauna ashe ashe ne mu sani ya zaben tumin da raba kai ita wata wata kila da yana iya bakin kokarin sa kuma sai dai wasu ne ke kokarin yi mushi zagon kasa shi sa ma har ake ganin wadannan gazawa ta sa shin ba ka ganin yadda Buhari ta so da karsashen sa in ba dan an samu wata kila wasu wadanda ba su san Najeriya ta zama kasa a dinke ba wata kila da amma zama da wata kila da ma Najeriya ta zama kamar Dubai ai da ma mu burin mu da fata mu yan najeriya suke da wannan fata amma ni gaskiya ban san bashi shugaba Buhari 
baya hau mulki mwe ra ayansa gama da Nigeria ama kanya hau mulki abunde yike nuna mana da kukada hawa ya da abu buwa yena nuna chewa lani pa shia hau bara bazati kara pagu waba da hako tisabu mbabi ni za abuni do mkula ya jidato la yosu amani ya mkatala yosu to amani ya saa kuba kuwa shuka baba haru uziriri masama gashima kana jamiru APC dan jamiru kune shi mesa ba ayo baharu uziriri akangiru pati tashindi kina gani nchewa mwazolo lida kalu balanda na jira kipaskanta ya maga nche musu mwasali ana magana kalu balanda na baharu na zua samuliki ansu jira genyaji kusang asherinda biyara wadada babu su kuma alokuta mbaya mana jira na sabu mwagudam kuda adi ama ba asu wata na abu wadum kutumwa kamera akai kasa pisa asu wama kamera tahanan Soho mbe shuka mka sa shawara kang harikar soro kana sambo da sugi Shima aka yi kasa tuwa sanu kuda de aka chepa nanta dosu Sida bahari yezo maki wakari nyin garamba ulo zinsuwa na jira ama kame Ama didi haka kamara ana gani nga zaar bahari didi ilu wana wakari nda iki Ay ba ba shekala shida wakwana shida banyi Shekala shida wakwana shida banyi Awanda lukuta kwa shaka babu ankabu kwa mito chida dama wanda za siyaki chung hanchi da rashwa antara kuti mayewa wanda za ayuwa mita na ayiki da su ama kwa miti denda ayiki zonda chia abadea akwa dena milion arba inda uku da aka samu ama ya kitas ama ya kitas tsaru tsaru taka saru waji awani jida alegos ama kaga binchita bumsomba ila aka kwana to ilo wanda mbinchike mbinchike da aiki yu baba sana ina aiki kwana da kaya shuwe bahari dole msa watra masa dole wazargishi dole mwerewa kwa zansa sabo de pisa bini lai mungu mgeni agasba ancha ana bija igina to wale mbudo lai nita huga maskaloda sorare ama de kosha kababu dayi yemu kakaludu gugira shai bera loka chinda ba mabunga kitashi da yanzu da abu wanda ke faruwa kusan tashi mama ya zama a tsohon yayi ya kuma zama shiga tarihin Najeriya ana ganin cewa shugaba Buhari dai yayi abin da za a iya ba musu koda a tarihi ne duba da cewa wancan lokutan bayan dai ba ma bame ne ke tashi to ko ma menene dai a diyan da mutum dai sai an samu korafa korafe da fatan dai shugaban shi ma zai dan sake yin wato azama wajen ganin irin wadannan korafa korafe an dauki matakan da ya dace domin magance su bai mu je ga masu kallo da sarari hello wa alaikum assalam ya sai Allah na mugo da gani gira barka da kokari barka da aiki ina da babban ba ko barka da zuwa wanda shi bi na adhere to barka da kada ka kallo muna tare da Umar Bawa ta jira mai keta na sai in gure mai to Umar Bawa sa muna tare ka bismillah alhamdulillah daji wayan babban ba ko su ke akan wannan jarkiyar da ban samu wato al'amari ne ne wanda jarkiyar ta mu ta yi shi da shugaban kasa Muhammad Buhari ya zo da alkini muna duban cewa in sha ma Allahu shugaban kasa ya zo duwa su da wanda ke Najeriya za mu sabo sauke shi dan muka samu aka san haka sakamakon tafiyar da ya yi rawa cewa mu ta ta'ida ko da kowa to wato bai san cewa al'amarin kasar nan na Najeriya wato duma ce sai da wuta haka ai aka maganarta to da da kiran tarin da yake cewa in su gaskiya ba kasa a gaban su ba abin da aka bar su suna neman duniya ce kawai ta samu zai yi da batun talakawa in ba aka ba gaskiya tsakani da Allah Muhammad Buhari mutum ne mai nuna gyara kasar nan to mun duk saboda al'amuran shi kowa ya zo ya ce wa wannan ba Allah ba barawa ko ne yana da ai sha ma Allah ala al'ina da yake shi ne mun tattawa to dai kira da yake da shugaban kasa wanda ɗan shekaru da ya rufe mai in Allah ya tema ka ya tabbatar da duk wasu wannan suke cikin wannan gwamnatin na ci wannan suke ba son kasar nan suke ba don Allah ya kore su da ni kaga ko ba ya shi wannan kasa mu jira ki mu ce mu rufe wani a yi kaza a yi kaza amma da baya abun an sa ku sauki shi ne ke wata da shi a gaban dai dagode Allah ka bar da mallaka ya fita shi lafiya to mallam Umar ba wasa muna godiya a bisa wannan guduma ta ka bar mu je ga wani hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan mallam ku ne ga ana ta mini dani barka da aiki da raka ke da Suleman kubuwa mazaunin da kwa ina kiran ka da kubuwa bazan ku yanzu haka to Suleman da kuma muna tare ka bismillah alhamdulillah ina babban ba ko fata alkhairi da na gabatar wa kuma a ci ganin gaskiya duk wanda za mu fada babban ba ko ya riga ya fada 
a ce wannan zamu faka da aka gabatar na joyi abubuwan dan faru a wanda kuma ba wani abu ya kawo aka ba akwai rauni na jami'an akwai jami'an na ACC a ya kamata a ce din kafin ranan har ga an dai da cikin a yan takara dai dai da tsamo yan ya adali a a baza wannan takara a fefai a kowa ya fito ya zabu wanda ya ga ya dace gabace shi wanda Allah ya ba a ya samu shugabanci duk wannan fadan da ake mun san cewa sharar fage ne ta a neman a ta gwamna ko ta dan majalisa ko ta duka dai ana yi da dan nawa ya samu da samu duke ba ni da zulle ne a wanda haka ba adalci shi wani ya kamata a san adalci a adalci shine zai haifa da dawi ido zuwa gaba a fatan mu shine wannan dai ta riga ta faru kuma inda aka samu rigin jimu a zuta ba ta kuri a yi adalci wajen fitar da yan takara zuwa gaba shine kawai zai kawo mu fita a ACC da lura da abubuwan da suka faru da PDP a baya daga 2015 zuwa na tun faraka ya kawo masa halin da suke ciki yanzu a dan haka ACC ta da kalan san da fatan za a tashi lafiya to muna godiya kwarai da gaske da wannan sokaci naka bar mu dan jaga me kiran na daya sai mu nadi ta bar mu shin hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan malamu kuma daga naki kira kai ne mai kira na karshe ตัวนั้นคือสนามมนาตาเรกบิสมิลลาห์ตัวนั้นคือสนามมนาตาเรกบิสมิลลาห์ตัวนั้นคือสนามมนาตาเรกบิสมิลลาห์ตัวนั้
ni sai mun sani ne ke cewa ko kasance da tashar yanci a kode shi sai an tuba ina dalili ina dalili ina dalili Jama assalamu alaikum sunana na zero dan ajiya sunana amini azboro sunana farida zalal muhammad saduk wanda ka fi sani da ati abba waya wanda ke kan cicin zero sunana fadiya muhammad sokoto dadid baibi mahmud tantiri naku ibrahim mala ibrahim sharuka jarimi marubuci mashirin shiru akani wood akode yaushe ina kasancewa da liberty da shadi zalla akode yaushe ina gaban tv na dai kana neman farin ciki ku biyo mu a tashar liberty ni shadi zalla kuma masu sauraron mu masu kallon mu ku kan liberty tv ni shadi zalla ku kasance da liberty tv ni shadi zalla saboda ni da iyalaina na kasance muna kallon wannan tashata liberty tv ni shadi zalla domin fadakar da ku da ni shadantar da ku wannan sa'in muhaddas saku dariya anan ne za ku dinga ganin abubuwan da ya banban da sauran tv ku kasance da liberty tv ni shadi zalla liberty ni shadi zalla tashace wanda ta kana dar muku da hukunan wannan abubuwan da za su saku ni shadi kasance da ita a kode yaushe domin ni shadin ki ni shadin ku domin ni shadin tuwa saku annashuwa da kuma ni shadi a fuskokin ku cire muku abin da muke kira da wato hawan jini tashar ta ni shadi zalla a kwafin kodan haka number 369 Liberty TV ni shadi zalla ni shadi zalla Liberty TV kuma saura Chris jifan yara ya lallaba ya tattara nashi nashi barko wala Allah ya dube irin rawar gaba na tsin da shi ya taka ne don kuwa a wasannin da aka fafata na sharan fage shirin mu jiwa sanyi shirin ke zuwa muku daga nan kafar talabijin ta Liberty TV da ke nan babban dubbin tare da Nigeria Abuja wata babbar hanyar samar da kudaden shiga da ma ayyukan yi ga dimbin al'ummar kasar nan amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona adan haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar Laraba da misalin karfe 1 da kuma karfe 2 rana a kafar mu na talabijin Shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin kasa Najeriya wato CBM ya dauki nauyin kawo muku.
kalamu da sauraron mu barkan mu da warhaka barkan mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na kuban ka jarin ka na wannan rana shin da ke zuwa muku daga nan kafafen yanci Liberty TV dake nan babban birnin tarayya Abuja sunana Naja Atinubu kuma ni ce zan kasance da ku a cikin sharan kuban ka jarin ka kamar yadda aka sani aka saba shirin kaban ka jarin ka shiri ne dake ta bwara waran da suka shafe ta talan arziki musamman ma fannin noma kiwo kasuwanci da dai sauran su a yau a cikin shirin na kaban ka jarin ka zamu tattauna ne ko kuma mun samu nasarar zan ta wada daya daga cikin malamai a jami'ar Umar Musa yar adu'a dake jar ka tsana Dr. Abdul Salam Abubakar inda zamu ji daga gare shi akan kudaden nan na internet da babban banki ta kaddamar a ranar 28 ga watan September inda aka fara amfani da shi a ranar 1 ga watan Oktoba to sai dai har yanzu da muke ciki akwai maganganu da yawa ko kuma tunani da yawa musamman ma kananan yan kasuwa da kuma daidaikon yan Najeriya suke da shi dan gane da wadannan kudade na wato i naira ko kuma kudaden internet da aka fi sani ta da wasu suke alakanta shi da kudaden nan na cryptocurrency wanda shi ma kudade ne na internet wanda kasa shan ketare suka kaddamar da shi kan hakan ya sa muka tuntubi daya daga cikin malamai a jami'ar Umar Musa yar adu'a dake jihar Katsina Dr. Abdul Salam Abubakar domin mu ji daga gare shi tasirin wadannan kudi na internet da babban banki ta kaddamar da shi wanda kuma ta ce za a fara amfani da shi a ranar 1 ga watan Oktoba inda ya wuce wato makonni biyu kenan da suka gabata shin ta yaya ma yan Najeriya za su yi amfani da wadannan kudi da ma tasirin shi wata talan arziki musamman ma kananan yan kasuwa kasancewar akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gane akan wannan kudi domin bun kasa ta talan arziki inda wato kudaden nan na cryptocurrency ake ganin cewa abu ne da yan Najeriya suke amfani da shi da dama amma kuma baya taimakan Najeriya ta kowane fanni sai ma kara bun kasa wasu da ake tayi kan hakan yasa shirin na kwabin ka jarin ka na wannan rana zai yi duba akan tasirin wadannan kudade wa tattalin arziki musamman ma wa kananan yan kasuwa kasancewar kasashe da dama da suka ci gaba sun dogara ne akan kananan sanwa'i ko kuma suka gina kasar su kasa China kasar Malaysia India da dai sauran su suna daya daga cikin kasashen da kasuwanci musamman ma kananan kasuwanci ya taimaka gurin ci gaban tattalin arziki kinsu amma kafin mu je ga tattaunawar mu da Dr. Abdul Salam Abubakar ga labaran kasuwanci kwabon ka jarin ka ga garmar matsalar taron da ta da baibayi Najeriya ta da dakula tattalin arzikin kasar kusan ita ce babban dalilin da yasa ake yawan ciwo ba suka domin cike gibin da ake samu a kasafin kudade minista harkokin kudade Zainab Ahmad ce ta bayyana haka inda ta bayyana cewa a kasafin shekarar 2022 dai Najeriya na sarra ta samu kudin shiga naira trilliyan 10 yayin da ta kasafta kashe naira miliyan trilliyan 16 wannan na rufin an samu gibi kenan har naira trilliyan 6 wadanda Najeriya ta ce za ta cikin sauran trilliyan 6 din ko aka safin shekarar 2021 sai da aka samu gibi wa waken gibi na naira trilliyan 5.3 yayin da ake fama da wannan yawan ciwo bashi a gefe daya kuma bashin sai kara yawa yake yi yadda bashin ke kara yawa haka ita matsalar tsaro ke kara muni a fadin kasar Najeriya ta yi watsi da yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu da zammar ganin manyan kamfanoni suna biyan haraji mai gwabu gwabi kimanin kasashen duniya 336 ne suka amince da wannan yarjejeniyar domin tilastawa manyan kamfanonin biyan a kalla kashi 15 na kudaden harajin sabana yadda suke biyan kasa da haka a can baya matakin bullo da sabon tsarin harajin na zuwa ni bayan an yi la'akari da cewa manyan kamfanonin kasashen duniya na dada fada 100 da suke samu ta hanyar biyan harajin da bai taka karaya karya ba yanzu haka hukumar banka sattalin arziki ta kasa da kasa OECD ta ce wannan yarjejeni ya ta samar da karin dala biliyan 150 na haraji a cikin shekara guda abinda zai kara karfafa tattalin arzikin kasashe a daidai lokacin da suke fafutukar gagijewa daga annuwar corona ana sarin matakin cin mai jejen yar ya shafa hatta manyan kamfanin Amazon da Facebook da kuma sauran kamfanin da ke samun kimanin cinikan yar sama da biliyan 20 na dala da euro tun a farkon watan yulin da ya gabata sama da kasashe 100 suka goyi bayan sabon tsarin jim kadan da fitar da shi ga duniya duk da awancin lokacin an samu kasashen irin su Ireland da Hungary da Estonia da suka ki amincewa amma daga bisani suka shiga ciki kawo yanzu Nigeria da Kenya da Pakistan da Sri Lanka ba su amince da wannan yarjejeniyar ba kwabon ka 
jarin ka to barkan mu da dawowa daga labarin harkokin kasuwanci kuma yanzu zamu je kai tsaye da tattaunawar mu da muke da Dr. Abdul Salam Abubakar Tawayar Tarho inda wakiliyar mu Ummu Salma Ibrahim ta tattauna da shi ka kuma abin da yake cewa kwabon ka jarin ka dalin da za ta amfani da shi na block technology ko blockchain technology ya distributed ledger kusan yayi kama da shi na bitcoin da cryptocurrencies da aka hana amma babban banbanci shine ita i naira ko abin da muke ce legal tender ma'ana wani babban banki wanda duniya ta yadda da shi ya hiddo ta saboda haka za a samu universal acceptance ko ina za ka yi transaction da ita kai saya ka sai da za ka ba turowa za a turo maka za ka iya sayayya da ita hankali kwanci sana kuma duk kudi ana so a samu wani wanda ya dauki nauyin su to ita i naira babban banki najeriya ya dauki shine ake ake ce ma direct liability ya dauki nauyin ita wannan i naira din yayi guarantee yin value din ta saboda haka ba za a samu wani ID ba za ta kuma sauka kace ne kayya da transaction na tura kudi da asa kudi da makamantan wa'anna eh kamar yadda duk duniya aka yadda da naira matsayin kudin najeriya ne to ita ma i naira ba banbanci banbanci kai wannan paper ce kake dauke da ita kudi ne wannan kuma kudi ne amma ana ce mai e wallet za ta register da turu wani banki kana da kudin ka kaza na kashe kaza sora kaza na samu kaza an turo man kaza duka dai makamantan wannan da ita da naira banbanci ta kawai ita wannan kana taba ta ita kuma wannan baka ganin baka ita ba ta amma kana da ita e wallet din saboda haka ba wani matsala sai dai duk abin da aka ce technology ne na ICT sai a hankali to amma na san an dauki matakai wanda za su ga an kokarin hana irin zamfa cikin aminci da ake yi wa kana irin na abubuwan da ake yi online okay to ita ya kake ganin a in yara yake da rawar da ta taka wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya shi to za ta taka rawa sosai saboda shi tattalin arziki yau abu ne wanda yake sayar da sayarwa transaction essence of good and services na saya na sayar an biya na biya to saboda haka duk abin da zai sauka wannan ci ne kai yayi zai kawo ci gaban tattalin arziki yanzu misali idan muka ci nikin naira miliyan 1 in sai na dako ta kashi na kawo mu mutum kinga akwai hadari na za ta iya bisa hanya a samu matsaloli da makamantan irin wa'anna eh aka kawo magana account zan ma transfer to amma in zan ma transfer za a taje ni wace yan kudi misali wurin transfer din to ita i naira duk wannan ba za a samu wannan tsadar ba za ta yi sauki ba saboda haka ba za a taje ka kudi in za ka tura mutum kudi ba kuma zai zama na very safe ma'ana babu magana yi duk akwai da kai tracing din transaction din ka in akwai matsala bankin da kai register turu in zai resolving kin ya gagara har CBN tana da sun yi da dictation bangaren da zai kokari yi maka resolving wannan to zai sa a samu sauri wurin biya da an sa kudi zai sa kuma an sa biya da an sa kudi yi sauki sana kuma zai sa duk inda kake a duniya za ka iya transaction da naira kamar yadda ake yi da da wannan kati na banki mutun yayi master card ko visa da sauran su din nan to amma banbanci su master card da visa kan faroni ne sana'a suke saboda kai sun taje ka kudi to amma yanzu kana deal ne da babban banki direct ba wani wanda zai taje ka kudi zaka tura zaka ashi kudi saboda haka zai kawo zai facilitate ma'ana zai sauka ka hada hada da cin kayya da da kudi su canza hannu wannan kuma zai banka su tallan azikin najeriya na to duk da ka san cewa ita wannan i naira sabon abu ne da aka yi kiro a najeriya ba a saba da ita ba kuma ko a bayin ga na farko ka bayin shawa ba za a rasa a wasu matsaloli ba shin kana tunani wasu matsaloli ne suke tunanin wannan abun nan na i naira zai iya fuskanta babban matsala dai shine abun ne wanda ya dogara ga technology ma'ana abun da kake information technology kuma duka mu mun san najeriya ita internet din mu da makamantan su ba irin mai taubace sosai din nan haka na to ba za a rasa irin wannan matsaloli mu kila kai kokari ka tura ko ka anshi kudi kila a samu irin wannan kaluba na na farko kenan na biyu kuma tin da abun ne wanda ya shafi information technology ma'ana bisa waya ne ko bisa computer ci za a rinka yin wannan transaction wanda kuma mun san irin wa'annan akwai hackers wanda suna iya shiga su bude account dinka su ga information dinka su yi maka banna wato masu dai damfara ta yayi masu damfara yawa wa'anda suke bi aikin suke nan su bude account din mutane su anwani da wasu information din su su je su zamba cikin aminci su tuce su to da irin wannan ba za a iya runan awul ba sai dai kamar mutum a matakin shi zai dauki matakai shi ma na tsara waye shi da computer shi wanda yake aiki da ita wurin magana e wallet din shi da kuma su ma babban banki bangaren su sun dauki matakan da za su yi kokari su kare wannan din sana kuma al'umma najeriya al'umma ce wadda take galibi ba ICT compliance ba ma'ana akwai kauyuka inda duk irin wani abubuwan ba ko an san ko ba a san su ba ko akwai su din kuma illiteracy din ko kuma yaddadi ba za a yadda da su bai daya lokaci guda ba duk da yake yanzu irin su POS din nan su i online banking da uh, mobile banking dukkan ya duko ina an san da su to amma duk da haka dan muna da karkaroli wanda ita ainihin duk inda kaje karkara zaka samu naira biyar naira dubu duk akwai ko ina 
to ita ma ina ra matsayinta na currency legal tanda ya kamata a ce duk inda kace zaka same ta to amma saboda limitation na technology da ilimin mutane ba za ta kasance kamar irin ne rawa na wadda muke rikiya ba eh yeah. kila zaka zuwa kauye zaka sai giro kalkara kace bari in ba da imira ce a abu yadda ba sai ka ilga kudin shi ka ba shi eh saboda bai saba eh wa saboda bai saba yayi da da ita ba to amma kuma duk kudin najeriya ne masani to wannan shine limitation din za a wasanta yadda da ita wasu wuraren musamman inda ilimi da technology mai kai ba magana wallahi wani ya shiga ma banna magana kuma internet din ma so amma internet mai kyau da zaka tura ka anshi kudi cikin sauki ko anan su ne kalubalan da za a wasu kana da shawara wadi ko da gwajin matakan da ya kamata dauka wajen gancewa inganta ita tsarin wannan ine ra din shi to matakan da za a dauka din tunda magana ce ta abin da ake yi online aran ainihin ainihin shi gadget din da ake amfani da shi waya da computer da ainihin kuma ainihin technology din tunda ainihin application ne zaka yi downloading to ya kamata a ce an dauki matakai wa anda za su tabbatar kudi na mutum suna tsare sana kuma za a sauka kawo mashi wurin yin transaction din kada ya zama na kai ta kadan yi abin da bai kai ba sai ka sha wala hadu ga banki kafin a resolve kai ta billahi wannan sai ya sa mutane abin yi tun horko ya yi ta ran su to a dauki matakan sauka ka ainihin application din ya zama na danda nan mutum zai yi abin da zai yi gama da kuma tsaren shi su ko mutane bangaren su su tabbatar da wayoyin su da irin password din ka da sauransu ba kowa ne kake ba ba kowa ya sani ba yadda kai wani wani kawo matsalar daga bangaren mutanen take tasowa kai ke compromise information din ka hawo ne samu dama ya tuke ka ko kuma waya ka misali ka kai gyaran waya ka take ka barta din nan da muka kamatun wa'annan da ya kamata mutane a kula da irin wa'annan abubuwa dr abdul salam abubakar kwabonka jari ka to masu kallon mu da sauraron mu tattaunawar mu kenan tare da Dr. Abdul Salam Abubakar inda muka tattauna da shi ta wayar tarho kuma za mu je mu huta rabin lokaci idan mun dawo shirin da kwabon ka jarin ka zai dora kwabon ka jarin ka kana neman ingantaccen kamfanin yada labarai mai ingance kasance da www.libertytv/radio.com ko a ina kake za ka iya sauraron mu a fafadan Najeriya hadin gwiwa bisa aminta da juna ingantaccen kayan aiki isar da sako kowane lokaci daidai da ra'ayi kai dai kasance da www.libertytv/radio.com La barura da mudumin su in ga tattara hotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsage gaskiya dalla dalla libati tv tashar anki pankam pankam ba shine kilishi ba tsomi tashar anki kwabon ka jarin ka to ma da labarka mu da 